हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अर्चना और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य दोस्तों हमारे चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में बताते रहते हैं तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों दिनचर्या के इस पड़ाव में हम जानने वाले हैं हमारे किचन के वो पास जहर जो हमें हमारे किचन से निकाल के बाहर फेंक देना है तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहला जहर है गेहूँ का सफ़ेद आटा और दूसरा जहर है सफ़ेद मैदा दोस्तों दो ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको एक साथ में ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि दोनों के ही गुंधन बहुत सिमिलर हैं ठीक है थीके? तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इन 30-40 सालों में डायबिटीज़ का संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है खास करके इंडिया में तो ओवरऑल इंडिया की जब डायबिटिक की परसेंटेज निकाली गई तो उस रिपोर्ट के अनुसार साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में जो है सबसे कम डायबिटिक पेशेंट्स पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स कहाँ पे पाए गए पता है उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में पर दोस्तों आजकल अगर हम डॉक्टर के पास जाए और अगर हम उन्हें बताएं कि डायबिटिक पेशेंट हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो हमें सबसे पहले क्या सलाह देते हैं डायबिटीज़ है तो सबसे पहले चावल छोड़ दो है कि नहीं जनरली यही होता है पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर चावल खाने से डायबिटीज़ होता या फिर चावल की वजह से शुगर बढ़ती तो सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट तो दक्षिण भारत में ही होने चाहिए थे है कि नहीं क्योंकि वहाँ पे तो उनका मेन खाना यही है चावल है ना पर ऐसा नहीं है उल्टा चावल खा के भी वहाँ की डायबिटिक परसेंटेज जो है वो सबसे कम है तो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो अच्छा चावल खाते हैं अनपॉलिश लाल चावल खाते हैं हमारी तरह पॉलिश किया हुआ खराब चावल वो नहीं खाते हैं है कि नहीं दोस्तों अमेरिका में भी ये स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है कि इंडिया में जो साउथ इंडिया में जो लाल राइस मिलता है लाल चावल मिलता है वो शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी लाभदायक साबित हुआ है तो अगर वहाँ पे अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो वो लोग वहाँ उन डायबिटिक पे उस डायबिटिक पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करके देते हैं हमारे यहाँ का लाल चावल है ना और हम यहाँ पे क्या खा रहे हैं गेहूँ मतलब सोचिए कितनी ट्रेजिडी है दोस्तों मतलब मुझे तो अभी यहाँ पर मराठी की एक कहावत याद आ रही है हाथ तो सोड़ो पात्या पाठी मागे लागने इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमारी अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पर हम पता नहीं हमारी चीज़ों को छोड़ के पता नहीं किस चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं दोस्तों अक्षत चावल या फिर लाल चावल जो है उसे हमारे आयुर्वेद के ज़माने से पुरानों पुरानों के ज़माने से ही बहुत अच्छी मान्यता है हम पूजा में भी देखिए जब भी पूजा करनी हो हम क्या यूज़ करते हैं अक्षत चावल जब टीका लगाते हैं तब उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं अक्षत चावल कभी किसी ब्राह्मण को सुना है कि जाओ भाई पूजा पूजा करनी है तो चावल चावल की जगह पे गेहूँ लेके आओ नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो चावल चावल को उतनी मान्यता है चावल जो है बहुत उच्च दर्जे का अन्न माना गया है दोस्तों जबकि गेहूँ जो है बहुत निचले दर्जे का अन्न माना गया है गेहूँ तो इनफैक्ट अभी अभी कुछ सौ साल पहले ही आया है हमारे इंडिया में तो उससे पहले हम लोग क्या खाते थे उससे पहले हम चावल खाते थे जवार की रोटी खाते थे बाजरे की रोटी मक्के की रोटी नाचने की नाचने की रोटी ये सारी रोटियां खाते थे गेहूँ तो बहुत कभी कभी इस्तेमाल करने वाली चीज़ हुआ करता था पर हम लोगों ने क्या किया हमने हमारा मेन खाना साइड में करके गेहूँ को मेन स्ट्रीम में लेके आए और जब से मेन स्ट्रीम में लेके आए तब से बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही हैं है, है कि नहीं दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है रोटी हमेशा उस चीज़ की खानी चाहिए जो बेलते वक्त कोनों से फट जाए जी हाँ हमेशा उस चीज़ की रोटी खाए जो बेलते वक्त या फिर बनाते वक्त कोनों से फट जाए तो आपने गेहूं की रोटी कभी देखी है सॉफ्ट होती है एकदम मुलायम रुमाल की तरह रुमाली रोटी या फिर छोले भटूरे देखा है ना मैदे से बनते हैं मैदा यूज़ करके तो इतने सॉफ्ट होते हैं इतना लचीला आटा होता है बस खींचते जाओ खींचते जाओ टूटने का नाम ही नहीं लेता है तो उसका जो ये खींचने वाला गुण ही होता है ना दोस्तों गुण का है या फिर खराब क्वालिटी का है तो उसकी जो ये खींचने वाली खराब क्वालिटी है वही हमारे पेट में जाके परेशानी पैदा करती है दोस्तों यही जो खींचने वाला जो आटा होता है वो पेट में जाने के बाद हमारे हाथों में चिपक जाता है इसका पचन ना तो जल्दी से होता है ना फिर ना ही ढंग से हो पाता है तो इसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी डायबिटीज़ की भी सबसे बड़ी वजह गेहूँ का आटा ही माना गया है दोस्तों पर हम लोगों को क्या है हम लोगों को तो रोटी भी सुंदर चाहिए सॉफ्ट चाहिए बस दिखने में सुंदर चाहिए खाना बस सुंदर दिखना चाहिए पोषण भले ही कुछ ना दे ऐसी हमारी आजकल मेंटालिटी हो गई है आप ही सोचिए अगर मैं आपको सोने की थाली में जहर परोस के दूँ बहुत अच्छे से डेकोरेट करके दे दूँ क्या आप खाएंगे नहीं खाएंगे तो फिर गेहूँ की रोटी हम लोग क्यों खाते हैं मतलब बहुत सारे लोग उसका नुकसान जानने के बाद भी गेहूँ की रोटी ही खाना पसंद करते हैं है कि नहीं दोस्तों आप जितना हो सके गेहूं की रोटी मैदा या फिर मैदे से बने हुए बेकरी प्रोडक्ट्स जो है जिस तरह जैसे बिस्किट हो गया टोस्ट हो गया ब्रेड हो गया पाव
ठीक है और अगर आपको गेहूँ खाना ही है बहुत ज़्यादा पड़िया मतलब नहीं गेहूँ के सिवा हमारा चलता ही नहीं है गेहूँ ही खाना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको खाना ही है तो देसी गेहूँ खाइए देसी बीज जो होता होता है वो आप खाइए तो देसी बीज कौन सा है खपली गेहूँ खपली गेहूँ जो आता है वो देसी बीज है दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने के लिए भी लाई हूँ देसी गेहूँ खपली गेहूँ वो कुछ इस प्रकार से दिखता है दिख रहा है तो ये जो खपली गेहूँ है वो पूरी तरह से सफ़ेद नहीं होता है दोस्तों थोड़ा सा हल्के लाल रंग का गेहूँ है तो इसलिए जब इसका आटा बनाते हैं तो वो भी थोड़ा हल्के लाल रंग का आटा होता है और जब आप इसकी रोटियाँ बनाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसकी जो रोटियाँ हैं वो भी बेलते वक्त कोनों से फट जाती है क्योंकि इसमें जो लचीला पदार्थ होता है वो बहुत कम होता है है कि नहीं तो वो लचीला पदार्थ जिसको आजकल एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत जोर जोर से डंका पीट के वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे इसमें प्लास्टिक नहीं है ग्लूटेन है ग्लूटेन वो खींचने वाला तत्व है जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है ये वो फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं पर दोस्तों ऐसी खींचने वाली जो क्वालिटी होती है जिस भी आटे में ऐसी क्वालिटी हो वो आटा आपको नहीं खाना है है कि नहीं हमारे पेट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है फाइबर्स जिससे पेट साफ़ होने में कॉन्स्टिपेशन दूर होने में हेल्प होती है तो जिस जो भी आटे में इस तरह से ग्लूटेन या फिर चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा होता है उसमें फाइबर्स कम होते हैं दोस्तों तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट साफ ना होना इस तरह से बीमारी आपको हो सकती है तो अगर आपको भी स्वस्थ रहना है अच्छी ज़िंदगी जीनी है डायबिटीज मुक्त रहना है तो ज्वार बाजरी नाचनी मक्के मक्के का मक्के की रोटी इस तरह की रोटियाँ ही अपनाइए ना कि गेहूँ की रोटी और अगर गेहूँ आपको खाना ही है तो आप देसी बीज अपनाइए खपली गेहूँ अपनाइए दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू